Ísraels her varpaði sprengjum á Íran í nótt í hemdarskinni fyrir flugskeita árás Írans fyrir í mánuðinum. Íranir segja þeim byrjið skilda til að svara árásinni. Tafir gæti orðið á talningu atkvæða í november vegna veðurs. Formenn yfirkjörstjórna geta kallað eftir aðstóð frá vegagerð eða landirkiskæslið. Ráðamenn í Evrópu eru byrjað þeir að búa sig undir að Donald Trump verði næsti forseti bandaríkjana. Mögulegt viðskiptastríð og tilslakanir gagvart Vladimir Putin vekja ugg í brjóstum þeirra. Sauðfjör bændur í dölunum hafa endurvakið Íslandsmótið í rúningi eftir heimsfaraldur. Hraði og nærgætni er líkillinn að góðum rúningi. Barbie, pústuspil, Lego og sápukúlur eru með að leikfanga sem hafa komist í fræðarhöll leikfangana. Tólf leikfang eru komin í úrslit fyrir árið 2024. Gott kvöld. Fjórir hermenn létu lífið í árásum Ísraels hers á Íran í nótt. Almennir borgarar óttast margir að alls herra stríð brjótist út í miðausturlöndum en ríkin eru beðin um að gera hvað þau geta til að koma í veg fyrir stigmögnun átaka. Íbúar til herran voru margir hverju skeldir eftir að hafa vaknað við sprengjudrunur í nótt. Þegar byrjaði að byrta að nýju virtist lífið þó aftur ganga sinn vana gang. Óttin er samt ekki að öllu leiti horfin því hræðslan við stigmögnun átaka er mikil meðal fólks, kannski ekki af ástæðu lausu. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Árásir Ísraels hess í nótt voru hemdaraðgerðir vegna beinna árása Írans í upphafi mánaðarins þegar 200 flugskeitum var varpað á hernaðarmannvirki. Skotmörkin í nótt voru sömu leiðis hernaðarmannvirki meðal annars flugskeitaverksmiði á loftvarnabissur. Erlendir þjóðhöfðingjar og stjórnvöld keftust við að kvetja til stillingar leitugar vesturveldana sögðu Ísrael eiga óskoraðan rétt á að verja sig. I'm equally clear that we need to avoid further regional escalation and urge all sides to show restraint. Iran should not respond. Leitugar nágrannaríkja Ísrael og Írans í með austurlöndum fordæmdu hins vegar árás Ísraels hers og segja hana í trássi við alþjóðalög. Írönsk stjórnmöld vísuðu í 51. grein stopp sáttmála saminuðu þjóðana í morgun þegar þau sögðust þegar rétt á og í raun bera skilda til að verjast árásum annara ríkja. Fólk á förnum vegi í Tel Aviv í Ísrael virtist ekkert sérstaklega óttaslegið yfir mögulegum gagnarásum Írans í dag. I don't know, I'm not scared of anything anymore. It's like whatever life brings. I lost being scared in the last year since 7 October. No, no, we are, we are very silent here. It's a, there's a new normal here. Hey, this is our country. We're not going to run away anywhere. Inga Heim, Birgir Ármannsson, forseti Alþingis, ætlar ekki að gefa kost á sér á lista sjálfstæðisflokksins fyrir komandi Alþingiskostningar. Hann greinir frá þessu á Facebook síðu sinni. Birgir var fyrst kjörin á þingári 2003 á samt Bjarna Benedikt sinni formanni flokksins og hefur verið forseti Alþingis undanfarinn þrjú ár. Birgir segir ákvörðun sína persónulega og hafa brotist um í sér lengi. Hann hafi fundið fyrir stuðningi bæði kjörnefndar og samstarfsmanna við að hann sæti áfram í þriðja sæti flokksins í Reykjavíkukjörda með suður. Engu að síður telja hann rétt fyrir sig að taka þessa ákvörðun. Línur skýrðust mjög í dag með það hverju skipa efstu sæti listana fyrir alþingiskostningarnar eftir rúman mánuð. En svo við var að búast eru margir sitjandi alþingismenn meðal efstu manna. Samfylkingin kynnti frambálslistan fyrir Reykjavík Norður í dag og þar skipa Kristón og Frostadóttir alþingismar og formaður flokksins efsta sætið og dagur Bjergjörsson fyrirverandi borgarstjórir í öðru sæti. Ásmundur Einar Daðason ment og barnamálur á þar að leiði lista framsóknar í kjördæminu og haldið Sröðn Hafsteinsdóttir alþingismæður er í öðru sæti. Í Reykjavík Suður er Jóhann Pott Jóhannsson alþingismæður í oddvita sæti samfyrkingarinnar og Ragnar Sigurðóttir skipar annað sætið. Lilja Dögg Alfreðsdóttir menningar og viðskiptar á þar að fer fyrir framsóknarflokknum í kjördæminu og Einar Bárðarsson er í öðru sæti. Logi Einarsson alþingismæður er í fórstu sæti samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi og Eitis Ásbjörstjóttir í öðru sæti. Sindri Geir Óskarsson, Sóknabrestur og Akureyri, leiðilista Vinstri Grætna og Jónabjörg Hlöðurstóttir skipar þar annað sætið. 
Ingva Þórósson framhaldskólakennari fer fyrir lista viðreisnar og Heiða Ingimarsdóttir er í öðru sæti. Ingibjörg Ólu Vísaks en alþingismæður í efsta sæti framsónaflokksins í kjördæminu og Þóraðin Ingi Pétursson alþingismæður í því öðru. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson alþingismæður og formaði miðflokksins leiðir sitt fólk í kjördæminu og Þorgrímur Sigmundsson skipar annað sætið. Hallarhund Lóadóttir orkumálustjóri leiði lista framsóknir í Suðurkjördæmi og formaður flokksins Sigur Ingi Jóhansson fjármálur á þeirri öðru sæti en Jóhann Friðrik Friðriksson alþingismæri í því þriðja. Alma Möller landlæknir leiði lista samfylkingarnar í Suðurvesturkjördæmi og Guðmundur Ari Sigur Jónsson bæja fulltrú og seldjarnanes er í öðru sæti en Þórun Sveinbjörndóttir alþingismæri í þriðja. Willum Þór Þórsson heilbyrðisráðra fer fyrir framsóknarmennum í þessu kjördæmi og Ágúst Bjarni Garðarsson, alþingismæður, er í öðru sæti. Og hjá viðreisn er Þorgjöru Katrín Gunnarsdóttir, alþingismæður í fórustu og Sigmar Guðmundsson, alþingismæður í öðru sæti. Ef illa viðrar á kjördag gæti orðið tafir á flutningi atkvæða á talningastæði. Í landsbyggða kjördæmunum þremur þarf að flytja atkvæði með flugi, skipum og yfir fjallvegi. Áratugir eru síðan síðastar kosið að vetralæ Ólafur taldi ekki forsvaranlegt að efna til kostninga í svartasta skamdeginu þegar allra veðra væri von. En Geir Hallgrímsson formaður sjálfstæðisflokksins hvað samgöngur betri en áður var og hægt væri að hafa kjördaga fleiri en einn. Það er náttúrulega svona áskoranir sem bætast við þegar kostningar eru haldnar um mánaðamót í nóvember desember heldur en til dæmis í júni. Við búum á Íslandi þannig að það er allra veðra von. Kristín bendir á að fyrst og fremst þurfi fólk að komast leiðar sinnar á kjörstað til að geta kosið. Væntanlega náttúrulega veðurspotnir og orðna það góðar að ef það eru veður viðvaranir á kjörda þá getur fólk brúðist við og kosið utan kjörfundar. En svo er það líka náttúrulega bæða að koma kjörgögnum á kjörstað og síðan og ekki síst það er að koma atkvæðum á talningastað. Í Suðurkjördæmi þurfa atkvæði að komast frá höfn í Hornafyrði um 400 km leið. Þá vonast kjörstjórn til að koma atkvæðum frá Vestmannaeyjum sjóleiðis í Landeyjahöfn því lengri tíma tekur að sigla til Þorlagshafnar. Í Norðausturkjördæmi eru tveir stórir flugvellir svo atkvæðum af Austurlandi er flogið frá Egilstöðum. Þá þarf að koma atkvæðum flugleiðis frá Grímsey. Í Norðausturkjördæmi þurfa atkvæði frá flestum kjörstöðum að fara yfir fjallvegi. Þeir geta verið illfærir á þessum árstíma og jafnvel lokast vegna snjóflóðahættu. Tæpa fimm tíma tekur að keira frá Bólungavík. Formenn yfir kjörstjórna undirbúa viðbræð ef veður hefur áhrif á flutning atkvæða en ljóst er að hann getur tekið lengri tíma en á sumrin. Yfir kjörstjórnir þar geta kosið svo kallega umdæmiskjörstjórnir sem gætu þá talið á öðrum stað í kjördæminu. Vegagerðin heldur vegum opnum fyrir ferðir kjörgagna eftir því sem kostur er. Þyrlur og varðskip landhelgiskestunar leggja svo lið ef þörf krefur. Það er að ímsa að hyggja í því og auðvitað er það bara öryggi fólk sem er þar í fyrir rúmi. Afstaða bandaríkjastjórnar til Evrópubandalagsins og NATO gæti breyst talsvert fari svo að Donald Trump komist aftur til valda. Trump vill hækka tolla á evrópskum vörum og segist ætla að semja við Rússa um frið í Úkrainu ef hann segir að í kostningunum í næsta mánuði. Trump hefur til dæmis sagt að hann vilja hækka tolla á vörur sem fluttar eru frá Evrópu til bandaríkjana, til dæmis bifreðar. Hér í höfuðstöðum frangvandastjórnar Evrópusambandsins í Brussel hafa embættismenn sem og sendiherrar aðeldaríkjana verið að ræða hvernig eigi að breyðast við, ekki aðeins þessu, heldur líka því sem að Trump hefur verið að segja um Úkrainu. But we're stuck in that war unless I'm president. I'll get it done. I'll get it negotiated. I'll get out. We got to get out. So I think there are four major areas of concern in the EU about a Trump presidency. They relate to Ukraine and his designs on Ukraine and whether he will impose a peace plan on top of President Zelensky's head that he'll negotiate bilaterally with Russia, excluding the Europeans and excluding the Ukrainians. So that's a major area of concern. Everyone I speak with uh, in America, uh, on the Republican side, on the, Democratic, on the Democrat side, but also here in Europe, understands that if Russia would win in uh, Ukraine, uh, if Putin would get what he wants, uh, that that would uh, ultimately, mean, ultimately mean that our security situation is in a much more difficult uh, state. 
Það má reynda að búast við því að undir stjórn Kamelu Harris segi viðskiptastefna bandalíkjana gagvast Evrópu ekki eftir að breytast mikið. Það er ákveðin vendastefna nú þegar í gangi. En það og Úkraina er reyndar ekki það eina sem fólk hérna með við Atlanshafið hefur áhyggjur af varðandi Trump. Raman og reyndar æðri stjórnmálaskýrindur nefna einnig afstöðu Trumps til Kína og efasemdir hans um NATO. Þótt Martaði sem Trump sagði þegar hann var áður fórseti hafi ekki orðað að veruleika, þá sé ástæðið til að ætla að næsta kjörtímabil Trump there is major concern, I think, about a Trump presidency, its second iteration being less constrained, being a lot more volatile, a lot more hawkish, and frankly more experienced and more robust on the basis of you know Trump's time in office um, um, several years ago. So um I think there is major concern. Um, and a lot of preparation work is being done as a result. Meira af kostningum. Fyrstu tölur úr þingkostningunum í Georgíu benda til þess að stjórnarflokkurinn Georgíski draumurinn hafi unnið nauman sigur. Georgíski draumurinn er með 53 prósent atkvæða og heldur þar með meiri hluta sínum á þingi samkvæmt þessum tölum en þeir flokkar stjórnarandstöðuna sem náði á þingfengu 38 prósent. Tölurnar eru nokkuð á skjön við útgönguspár. Fjölmiðlar hallir undir stjórnarandstöðuna byrtu útgönguspá sem bentu til ósigurs georgíska draumsins en leiðtóður hans líst yfir sigri vel áður en kjörstöðum var lokað. Magnús Geir, um hvað snýrust þessar kostningar? Sko, annars vegar snýrast þær um bara framtíðarsamband georgíu við umheimin þótt yfirlýstefna georgíska draumsins sé að ganga í Európusambandið þá er, hefur hann hallað sér svo mikið að Rússlandi að aðild er í raun bara ómöguleg. Mm. Stjórnanastaðan vildi snúa þessari þróun við. Hins vegar snýst þetta bara um stjórnarhætti. Líðraði hefur verið fótum tróðið í Georgi undarfærin ár, um, hvort sem horfum til bara réttaríkisins, fjölmiðlafrelsis, réttinda minni, hópa og svo framvegis. Voru þetta frjálsar kostningar? Sko, staðamiðlar hafa greitt frá allskins uppákomum í dag. Uh, það hafa borist fréttir af því að bara hafa verið gengið í skrokka blaðamönnum við kjörstæði. Uh, kjósindu var ógnað. Uh, eftir að ja, hafa gerið aðsögur að höfustöðum eins að felstu stjórnarastöðuflokkunum og, og einum kjörstað sást að var byrgt myndband af einhverjum ónefndum aðila eh, bara að fylla kjörkassa eh, af akvæðasælum mm. Öryggis og samverjastöfnum Evrópu er með kostning eftirlit og það má búast við frumniðistöðum í fyrramálið mm. þannig að þá kannski fæðum við svona meiri heildarmynd af því sem fram fór Hvað gerist svo í framhaldi? Sko, það hefur verið mikil ólga undarfærin ár og bara mjög reglum mótmæli. Í bóri þéttbýli, unga kynslóðin eh, vilja sem minnst á Rússlandi vita og hafa verið mjög dugleg að efna til mótmæla. Eh, það, í raun, ef ekkert breytist þá er, er raun enga líkur að eitthvað sé að fara að, eh, að breytast í þeim efnum og stjórnmálarskirðir hafa sagt að ég meina hver sem lokast eða niðurstaðan verður að þá verði úrslitin vefengt þannig að næstu dagar munu svolítið skera úr um framhaldið. Akkurat, við fylgjumst áfram með þessi takk fyrir að koma ykkað Magnús Geir Eyjólfsson. Og frá Georgiu höldum við vestur í Dali, þar sem sauðfjörbændur segja rúning bæði atunugrein og íþrótt. Íslandsmótið í rúningi var haldið í reyðhöllinni í Búðardali í dag. Eftir þetta eru tilbúnir, er þetta að fara eitthvað að bíða? Á Íslandsmestarmótinu í rúning að þá koma hingar rúningsmenn sem að starfa við það og þeir koma hérna og keppa hversu fljótir þeir eru að ríja kindurnar og hversu vel þeir gera það. Keppnin var fyrst haldin í dölunum árið 2008. Hún var árlegur viðburður þar til heimsfaraldur skall á en er nú endur vakin. En hvað þurfa keppendur að hafa í huga? Þetta er svolítið samspil af mörgum hlutum og, og hraðin er einnaði á samt því að vera bara að þokkala nærgetin með kindina og fara vandlega að henni líka. Ekki að stressa rollinu upp, þá fer hún að sprekla og vilja komast í burtu. Svo er þetta bara að vera yfirvegaður. Rúnar sagði ánægjulegt að sjá hvað margir öflugir keppendur hefðu mætt til leiks. Það var haldin æfi í morgun fyrir keppendur til þess að hitta sig upp fyrir keppnina og Svona liðka líka að mann. Rúnar segir rúning vera eitthvað sem allir sauðfjárbændur ættu að kunna, sama hvort þeir kaupi vinnuna eða gerir það sjálfir. Byrjendur þurfi að læra handtökin en svo sé vinnan besta þjálfunin. Og taka þau bara rólega, ekki að vera að flýta fyrir hún mikið til að byrja með og 
ná bara tækninni og hvernig á að klippa rétt til að byrja með áður hún ferðu út í hraðan. Rúningur er, er atunugrein en líka íþrótt sem að, og þetta er þekkt út um allan heim að þetta er kept í þessari grein og það er mikil fagmennska sem skiptir hann á máli og við viljum gera henni svolítið hátt undur höfði að, að það séu góðir rúningsmenn og þeir fáum við viðkenningu og svona svolítið aðtekli út á það. Barn sem var rænt af vökudeild á sjúkrahúsi nærri París í Fraklandi í byrjun vikunar fannst á hóteli í Amsterdam í Hollandi í gerkvöld. Hvítvóðungurinn er á lífi og nokkur hraustur og hefur fengið þá heilbriðið stjónustu sem hann þarf. Fóreldrar barnsins er í haldi lögreglu í Hollandi en fyrir vikunni voru þrýr einstaklingar tengdir þeim handteknir í Fraklandi. Barni var aðeins 17 daga gamalt þegar fóreldrarnir rændu því af sjúkrahúsinu. Yfirvöld byðluðu strax til almenning sem að fylgjast með og láta vita ferðum þeirra. Óvíst er hvað lá að baki í ráninu, en rannsakendur telja líklegt að fóreldrarnir hafi óttast að þeir fengi ekki forsjá yfir sinnin. Þrýr eru látnir og tíu slasaðir eftir að þryggja hæða fjölbilisús hrundi í borginni Santander á Spáni í nótt. Íbúar sem komist undan segjast hafa heyrt sprengingu áður en húsið hrundi. Þegar þeir voru komin út úr húsinu varð önnur sprenging og eldur kviknaður í rústunum. Nærlíkjandi íbúðarhús voru rýmd af öryggisástæðum og mikill viðbúnaður á vettvangi. Ekki er vitað hvað olli slísinu. Hingað heim, mikil gleði er á Akranisi, það sem vökudagar fara nú fram og ég reyndar margt fleira, er ekki svo, Haukur Hól. Jú, svo sannarlega, vökudagar verða settir hérna klukkan, þetta verða settir hérna klukkan hálf átta, við erum í kirkjunni hérna gömlu upp á Akranisi. Vökudagar, þetta er meira en bara vökudagar, þetta eru ímsar hátíðir. Jú, mikið rétt. Í dag er heimaskagi, tónlistirhátíð, sem haldin er á menningarhátíð í Akunesika vökudögum sem standa núna yfir. Þetta er ekki eina tónlistirhátíðin sem er núna, heldur er líka Lilla og Hardcore Fest sem er harðkjarna á pönk tónlistirhátíð í gamla landsbókanum. Það er nóg um að vera. Og hafi gert þetta í mörg ár? Já, þetta er í 2002 skipti sem við höldum þessa hátíð. Er þetta vel sótt heimamönnum og að koma fólki hafi líka? Já, það er alltaf að bætast í hópinn og við erum alveg mjög stolt að því að segja að þetta er stærsta hátíðin sem hefur haldin núna í ár. Og alveg fjöldi aðri það hef ég tekið eftir? Já, það er mjög mikið að dagskrá í kvöld á tónlistarhátíðinni heimaskaga en svo eru líka yfir 60 listviðbyrir á vökudum. Við skulum fá að heyra, er nú setningin er hérna klukkan hálf átta og það eru fjallabræður, ef við gefum bara að heyra hvað þeir ætla að bjóða okkur upp á. Mjög til í það. Það skýrist á næstu vikum hvaða leikföng verða tekin inn í frægðarhöld leikfangana í ár. Til þess þarf að uppfylla ákveðin skilirði. Það er ekki nóg að vera vinsælasta leikfang ársins. Þrjú til fjögur leikföng eða möguleik á því að verða tekin inn í frægðarhöldina í ár. Fyrir eru þar 85 leikföng sem flest ættu að kannast við. Fyrsta leikfangið sem hlautinan heiður er að þetta barbí. En það nýjasta, það er svo kallað nörf sem er tegunda fröyð gúmmi og notað í leikfangagerð eins og þessa byssu hér. Í ár eru 12 leikfang komin í úrslit meðal annars gamla góða blaðran, trampolínið og svo er það líka póníhæsturinn. Hann hefur sjö sinnum komist í úrslit og það er ekki nóg að vera bara vinsælasta leikfangið þetta árið, heldur þarf að uppfylla ímis skiliði. One is longevity. These are toys that at least have been on the market for 20 years, so kids and their parents could both have grown up playing with them. Í öðru lagi er það frægðin, hversu þekkt er leikfangið. Burt sér frá því hvort fólk hafi endilega átt svo leiðis eða leiki sér með það. And third, these are toys that have great play value. Learning, creativity, discovery, socialization, activity. Það kemur svo í hlut sérstakrar nefndar að velja þrjú til fjögur leikfang ár hvert. They are a group of experts on child development and toys and history, and they're kind of the little academy in our academy awards. Frægðarhöll leikfangana er í Bandaríkjunum, í borginni Rochester í New York-gríndur. 
þar er að finna dýrgripi eins og upprunalegt monopoli, handmálað og dúk frá 1933 og pústluspil frá 18. öld. Og næstu vikum kemur ljós hvaða leikfang fá þann heiður að bætast í hóp frægustu leikfanga heims. Og þá er veðri. Loftþrýstingur fer hækkandi til morguns og verður veður spjart og stilt í flestum landslutum þegar kemur fram á morgundaginn. Áfram að þú reikna með stöku jeljum norðaustanlands fram undir kvöld. Hægt kólnandi veður. Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir nánari við horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðin Svann Óðinsson sér um í kvöld. Lokaumferðin í bestu deild karla í fótbolta var að mestu spilu í dag. Mikil spenna var fyrir leiki dagsins að sem barist var í efri hluta og á botni. Íslenska kvennalandsliði handbolta mætti Pólandi í vinnáttuleik á Selfossi í dag. Liðið að undirbúa sig undir Evrópumótið í Austuríki. Og hraustasta fólk landsins fyllti íþróttahúsið í miðgarði í dag þegar keft var um Íslandsmeistara titilinn í klassískum kraftliftingum. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ísraels her varpaði sprengjum á Íran í nótt í hemdarskini fyrir flugskeita árás Írans fyrir í mánuðinum. Íranir segja þeim byrjið skilda til að svara árásinni. Tafir gæti orðið á talningu atkvæða í november vegna veðurs. Formenn yfirkjörstjórna geta kallað eftir aðstof frá vegagerð eða landilgiskjæslu. Ráðamenn í Evrópur eru byrjaðir að búa sig undir að Donald Trump verði næsti fórseti bandaríkjana. Mögulegt viðskiptastríð og tilslækanir gagvart Vladimir Putin vekja ugg í brjóstum þeirra. Sauðfjörbændur í dölunum hafa endurvakið Íslandsmótið í rúningi eftir heimsfaraldur. Hraði og nærgætni er líkillinn að góðum rúningi. Barbí, púsluspil, leko og sápukúlur eru með að leikfanga sem hafa komist í fræðarhöld leikfangana. Tólf leikfangur eru komin í úslit fyrir árið 2024. Næstu fréttir verði útvarpinu klukkan tíu í kvöld og rúpunkturism og nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið verið sæl. Á rúf í kvöld. Hetti Fever, sjónvarstáttaröð fyrir alla fjörskylduna sem gerist í lundunum á Viktoriu tímanum. Metrar á sekundu. Dönsk gamamynd sem segir frá lífi konu sem umburnast þegar eigimaður hennar fær vinnu sem kennari í skóla í Belling. Apocalypse Now Final Cut. Klassísk spennumynd frá 1979 í leikstjórn Francis Ford Coppola. Sagan gerist í Vietnamstríðinu og segir frá fyrirleðanum Villard sem er sendur í áhættusama ferð til Kambodíu. Það er náttúrulega skrítið að fá yfirlýsta geðsjúkling sem yfirmann. Þá erum við að leita að nýjum ritstjóri.